హలో అండి హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు నేను మీ నరీష్ రేపటి నిఫ్టీ అండ్ మ్యాంగ్ నిఫ్టీ అనాలసిస్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చేసానండి చేసుకునే ముందుకు చిన్న రిమైండర్ మన ఛానల్కి కనుక న్యూ వచ్చినట్టయితే ఫస్ట్ మా ఛానల్లో ఉన్న కంటిన్యూ చూడండి దాని తర్వాత మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ నోటిఫికేషన్ బిల్ కూడా క్లిక్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా మనకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఉంది ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు పెడుతుని మీరు కనుక టెలిగ్రామ్ డౌన్లోడ్ చేస్తుంటే వీళ్ళు సర్చ్ చేయండి ట్రెండ్ ట్రేడర్ తెలుగు అని అండ్ జాయిన్ అవ్వండి జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అండ్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ అండ్ కమెంట్ బాక్స్లో లింక్ ఉంది అండ్ అక్కడ నుంచి జాయిన్ అవ్వచ్చు సో టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా మనం రేపటి అనాలసిస్ చేసుకుందాం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫస్ట్ టైం రేపు ఎక్స్పైరీ వెడ్నెస్ డే ఉంది రేపటి నుంచి వెడ్నెస్ డేనే ఉంటుంది ఇక మార్కెట్ సో వెడ్నెస్ డే ఎక్స్పైరీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఉంటుంది అండ్ థర్స్డే వచ్చేసి మనకి నిఫ్టీ ఉంటుంది అండ్ ట్యూస్డే వచ్చేసి ఫిన్ నిఫ్టీ ఉంటుంది మండే వచ్చేసి మెట్ క్యాప్ ఉంటుంది సో ఈ ఎవ్రీ వీక్ మనకి ఆపర్చునిటీస్ ఎవ్రీ డే ఒక ఎక్స్పైరీ అయితే ఉంది అండ్ ఫ్రైడే వచ్చేసి సెన్సెక్స్ అండి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నిఫ్టీ అనాలసిస్ చేసుకుందాం సో నిఫ్టీ మనం చూసినట్టయితే టూ డేస్ నుంచి కూడా ఇంట్రా డే మాత్రం మార్కెట్ అనేది పాజిటివ్గా ఉంది అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే మార్కెట్ అనేది నైన్టీన్ త్రీ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ అరౌండ్ నైన్టీన్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి మార్కెట్ అనేది ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకొని అప్ సైడ్లో మార్కెట్ వచ్చిందో సో ఇక్కడ కంటిన్యూషన్లీ మార్కెట్ అనేది అప్ సైడ్లో వెళ్తుంది బట్ ఇక్కడ మనం టూ క్యాండిల్స్ని చూసినట్టయితే ఈ క్యాండిల్స్ తగ్గట్టు ఆ క్యాండిల్స్లో అంత మూమెంటం లేదు బట్ స్టిల్ మార్కెట్ అనేది పాజిటివ్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ మనం క్యాండిల్స్ చూస్తే ఒక దోజీ టైప్ ఆఫ్ క్యాండిల్ ఫామ్ చేసి కనిపిస్తుంది డైలీలో అంటే ఇక్కడ బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్గా ఉన్నారు కనుక కనిపిస్తుంది అండ్ అప్ సైడ్లో మనం చూసినట్టయితే చాట్ పైన క్లియర్గా నైన్టీన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అండ్ నైన్టీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రెండు కూడా ఒక రెసిస్టెన్స్ పాయింట్ మనకు కనిపిస్తుంది మార్కెట్ ఇదే లెవెల్ నుంచి రిజెక్ట్ చేస్తూ వచ్చింది అండ్ అగైన్ మళ్ళీ మార్కెట్ అదే పాయింట్ దగ్గర మార్కెట్ ఉంది సో ఈ లెవెల్ పైన ఇక్కడైతే ఈ లెవెల్ ఉందో ఈ లెవెల్ పైనకి మార్కెట్ వెళ్ళింది అనుకోండి సో నిఫ్టీ ఫర్దర్ అప్ సైడ్ కంటిన్యూషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఈ క్యాండిల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటంటే సో దోజీ క్యాండిల్ ట్రెండ్ రివర్సల్ ఆర్ ట్రెండ్ కంటిన్యూషన్ సో ఇక్కడ నుంచి ట్రెండ్ రివర్సల్ అని అవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ట్రెండ్ కంటిన్యూషన్ అని అవ్వచ్చు సో ఈ హై బ్రేక్ చేసి మార్కెట్ సస్టైన్ అవుతే అప్ సైడ్లో మార్కెట్ ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ లో బ్రేక్ చేసి మార్కెట్ డౌన్ సైడ్ వచ్చింది అనుకోండి సో మార్కెట్ డౌన్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నట్టు ఈ క్యాండిల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనమాట సో నైన్టీన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ పైన మార్కెట్ ట్రేడ్ అవుతుంది అనుకోండి సిఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయండి అండ్ ఈ మధ్యలో ఉంటే కనుక కొద్దిగా అవాయిడ్ చేయండి ఈ రేంజ్ని సో దీనిపైన మార్కెట్ స్టేబుల్గా ఉంటే అప్పుడు మనం ఫర్దర్ అప్ సైడ్లో ప్లాన్ చేయొచ్చు నైన్టీన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు నైన్టీన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ వరకు నిఫ్టీలో అండ్ డౌన్ సైడ్ మనకి మార్కెట్ బ్రేక్ చేసింది అనుకోండి ఫస్ట్ సైన్ మనకి ఫస్ట్ మార్కెట్ నెగిటివ్ అవుతుంది రివర్సల్ అయిందని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఈ క్యాండిల్ లో బ్రేక్ చేసింది అనుకోండి అరౌండ్ నైన్టీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కనుక బ్రేక్ చేస్తే డౌన్ సైడ్ లో సో పిఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయవచ్చు అండ్ డౌన్ సైడ్ అప్ టు నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు సో యాజ్ ఆఫ్ నో డేటా అయితే నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది యాజ్ పర్ ఆప్షన్ చేయండి డేటా ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం టెక్నికల్లీ చూసినా సరే నైన్టీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మంచి సపోర్ట్ లెవెల్స్ బికాస్ మార్కెట్ అనేది నైన్టీన్ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్ ఏదైతే సపోర్ట్ తీసుకొని అప్ సైడ్ వచ్చిందో ఈ హైని మనం చూసినట్టయితే నైన్టీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మంచి సపోర్ట్ అండ్ ఈ ప్రీవియస్ డే క్యాండిల్ హై కూడా నైన్టీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా ఒక మంచి సపోర్ట్ లెవెల్స్ కాబట్టి బోత్ ఆర్ మంచి సపోర్ట్స్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి అండ్ మార్కెట్ ఇవాళ కూడా మంచి సపోర్ట్ తీసుకొని అప్ సైడ్ వెళ్ళింది నైన్టీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ సో రేపు మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది నైన్టీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ పైన మార్కెట్ సస్టైన్ అనుకోండి నిఫ్టీ ఇంకా ఫర్దర్ అప్ సైడ్ లో వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది అప్ టు నైన్టీన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ సో ఇక్కడ టూ పాయింట్స్ ఈ లెవెల్స్ పైకి వెళ్తే మనం సిఈ సైడ్ ప్లాన్ చేద్దాం అండ్ డౌన్ సైడ్ ఈ లెవెల్ బ్రేక్ చేసింది అనుకోండి నైన్టీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రిజెక్ట్ చేస్తుంటే అప్పుడు డౌన్ సైడ్ లో మార్కెట్ ట్రేడ్ అవుతుంటే అక్కడ మనం పిఈ సైడ్ లో ప్లాన్ చేయొచ్చు వెరీ సింపుల్ నిఫ్టీలో అది డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో క్లియర్లీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన
అప్ సైడ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఒకవేళ మార్కెట్ అనేది డౌన్ సైడ్లో గ్యాప్ డౌన్ ఓపెన్ అయింది అనుకోండి సో మార్కెట్ ఈ వాళ్ళ డేలో అండ్ ప్రీవియస్ డే లో బ్రేక్ చేస్తే డౌన్ సైడ్లో పీఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయొచ్చు అరౌండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ బిలో మార్కెట్ ట్రేడ్ అవుతుంది అనుకోండి గ్యాప్ డౌన్లో కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఫ్లాట్ ఓపెన్ అయ్యి మార్కెట్ దీని కింద ట్రేడ్ అవుతుంటే పీఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయండి అండ్ అప్ సైడ్లో అరౌండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ పైన మనం సిఈ సెట్ ప్లాన్ చేయొచ్చు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో రేపటి ఎక్స్పైరీకి ఈ మధ్యలో ఉంటే కనుక అవాయిడ్ చేసేయండి ఈవెన్ మీరు ఆప్షన్ సెల్లర్ అనుకోండి స్ట్రాడిల్ కానీ స్ట్రాంగిల్ కానీ ప్లే చేసుకోవచ్చు ఈ జోన్స్లో ఓకేనా యాజ్ ఆప్షన్ బయ్యర్ మీరు ఓన్లీ మొమెంటమ్ని మాత్రమే క్యాప్చర్ చేయండి సైడ్ వేస్ మార్కెట్లో కూర్చొని ట్రేడ్ చేయకండి మీరు స్టాప్లో సంటింగే జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ సిమిలర్ అనాలిసిస్ ఫిన్ నిఫ్టీకి కూడా సిమ్ని ఫిన్ నిఫ్టీ కూడా సిమిలర్ అనాలిసిస్ థర్టీ టూ పాయింట్స్లో క్లోజ్ అయిన జస్ట్ అండ్ ఫిన్ నిఫ్టీ వాళ్ళు చూసినట్టయితే సో హీరో జీరో ట్రేడ్ కూడా మనం ప్లాన్ చేస్తాం జస్ట్ టెన్ పాయింట్స్ డౌన్ సైడ్కి రాగానే ఆర్ మనము స్టాప్లో సిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉందని చెప్పి ఎర్లీ ఎగ్జిట్ చేయించాను దాన్ని కూడా చూపిస్తాను నేను సో ఇక్కడ మనం డైలీ టైం ఫ్రేమ్ చూసాం అనుకోండి సో డైలీ టైం ఫ్రేమ్ చూస్తే ఇది కూడా సిమిలర్ కేస్ సిమిలర్ కేస్ అంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ లాగానే మల్టిపుల్ టైమ్స్ అప్ సైడ్లో రిజెక్ట్ చేసిన ప్లేస్ అరౌండ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అండ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అప్ సైడ్లో అండ్ డౌన్ సైడ్ చూసారనుకోండి నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సపోర్ట్ ఉంది అండ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సో మధ్యలోనే మార్కెట్ సైడ్ వేస్లో ఉంది ఈ రేంజ్ అప్ సైడ్లో బ్రేక్అవుట్ అయితే అరౌండ్ నైన్టీన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ నైన్ హండ్రెడ్ పైన బ్రేక్అవుట్ అయితే అప్పుడు మనం సిఈ సైడ్ ప్లాన్ చేయొచ్చు మంచి మూమెంటం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అదే మార్కెట్ డౌన్ సైడ్ లో బ్రేక్ డౌన్ అయింది అనుకోండి సో ఇక్కడ మనకి టూ డేస్ క్యాండిల్ లో బ్రేక్ చేయాలి అట్లీస్ట్ నిన్నటి క్యాండిల్ అండ్ ఇవాళ క్యాండిల్ లో బ్రేక్ చేస్తే డౌన్ సైడ్ అప్ టు నైన్టీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సపోర్ట్ లెవెల్ వరకు మార్కెట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది బట్ ఇదంతా కూడా ఒక సైడ్ వేస్ జోన్ మార్కెట్ ఈ లెవెల్స్ లో చాలా టైం స్పెండ్ చేసింది కాబట్టి చాపీగానే ఉంటుంది హెసల్స్ అంట అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది క్వాంటిటీ ఎక్కువ ప్లాన్ చేయకండి అండ్ ఇక్కడ నైన్టీన్ నైన్ హండ్రెడ్ పైన మార్కెట్ వెళ్తే కొద్దిగా మార్కెట్కి స్పేస్ ఉంటుంది అప్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ అండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ వరకు మార్కెట్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అక్కడ వరకు మార్కెట్ అప్ సైడ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు క్వాంటిటీ ప్లే చేసుకోవచ్చు బట్ నైన్టీన్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మార్కెట్ అనేది అప్ సైడ్లో ట్రేడ్ అవ్వాలి బ్రేక్అవుట్ అవ్వాలి సో బ్రేక్అవుట్ అయ్యి సస్టైన్ అవ్వాలి అప్పుడే మార్కెట్లో మంచి ర్యాలీ అనేది మనం అప్ సైడ్లో చూడవచ్చు ఈవెన్ ఫిన్ నిఫ్టీలో కూడా సో మిడ్ క్యాప్ అయితే ఆల్రెడీ మిడ్ క్యాప్ మంచి స్ట్రాంగ్ మూమెంటం ఉండే అండ్ కాకపోతే మిడ్ క్యాప్లో ఇవాళ చూసినట్టయితే ఇంట్రాడేలో అంత మూమెంటం లేదు బట్ మనం డైలీ టైం ఫ్రెండ్లో చూస్తే క్లియర్లీ మంచి మూమెంటంతో అప్ సైడ్ వెళ్ళింది సో ఇంట్రాడే మనం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మిడ్ క్యాప్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్యాండిల్ ఒక్కటే మార్కెట్లో మూమెంటం వచ్చింది దాని తర్వాత కంటిన్యూస్లీ సైడ్ వేస్ అయ్యి అండ్ మళ్ళీ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్కి ఒక క్యాండిల్ మూమెంట్ వచ్చి దాని తర్వాత మళ్ళీ సైడ్ వేస్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఆపర్చునిటీ అనేది కనిపించట్లేదు మిడ్ క్యాప్ లో కూడా బట్ ఇంట్రా డే లో మార్కెట్ లో మొమెంటం వచ్చి మార్కెట్ అనేది ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు మిడ్ క్యాప్ లో బట్ ఓవరాల్ గా మనం డైలీ టైం ఫ్రేమ్ చూస్తే పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ కి మాత్రం మంచి ప్రాఫిటబుల్ గా ఉండొచ్చు మిడ్ క్యాప్ సో ఈవెన్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కూడా కొన్ని స్టాక్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి మిడ్ క్యాప్ లో కూడా ఉండొచ్చు బట్ ఓవర్ బాట్ అయింది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మార్కెట్ అనేది ఎక్కువ ఆల్ టైమ్ హైస్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది ఇంకా ఫర్దర్ పైకి వెళ్తుందా ఇంకా ఇడ్ కెన్ ఇడ్ కెన్ ఫాలో అవ్వచ్చు అని చెప్పి మీరు పీఈ సైడ్ లో మాత్రం ఎంట్రీ అవ్వకండి ఎప్పుడైనా అలా గుర్తుపెట్టుకోండి మార్కెట్ ట్రెండ్ అప్ సైడ్ ఉంటే ట్రెండ్ లోనే ట్రేడ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి కానీ మార్కెట్ ఇంత పైకి వెళ్ళిపోయింది కదా మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి రివర్స్ అయిపోతుంది ఇక్కడ నుంచి ఫాలో అవుతుంది అని చెప్పి దాని రివర్స్ ఐడియాస్ మాత్రం పెట్టుకోకండి సో ఫర్దర్ అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ మిడ్ క్యాప్ లో ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఒకవేళ మార్కెట్ అనేది మీరు ప్లే చేశారు ఇక్కడ నుంచి రివర్స్ అవుతుంటే మీరు ఎస్ఎల్ హిట్ అవుతే ఎగ్జిట్ చేసేసేయచ్చు బట్ మార్కెట్ లో ట్రెండ్ రివర్సల్ ప్లాన్స్ అన
ఏమంటారు రిప్లై బటన్ లేదు కాబట్టి సో నేను ఇక్కడ వరకు ట్రాక్ చేసి ఉంచాను సో ఇక్కడ మనం కంటిన్యూస్లీ మార్కెట్ చూస్తే ఇక్కడ నుంచి సైడ్ వేస్ ఉంది మార్కెట్ కంప్లీట్లీ సో ఇక్కడ నుంచి మనం హైయర్ హై హైయర్ లో చూసినా సరే మార్కెట్ అనేది డౌన్ సైడ్ అంటే మార్కెట్ కింది నుంచి హై రైస్ ఉన్నాయి అండ్ అప్ సైడ్ నుంచి లోవర్ ఐ లోవర్ లోస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ అనేది రివర్సల్ క్యాండిల్ వచ్చి ఈ లెవెల్లో బ్రేక్అవుట్ అయింది ఈ బ్రేక్అవుట్ అయిన క్యాండిల్లోనే నేను ట్రేడ్ ప్లాన్ చేశాను బట్ ట్రేడ్ అనేది ప్లాన్ చేసి తర్వాత మార్కెట్ అనేది ఈ లెవెల్ ఏదైతే బ్రేక్అవుట్ ఉందో ఆ బ్రేక్అవుట్ సస్టైన్ అవ్వలేదు ఫేక్ బ్రేక్అవుట్ అయిపోయింది సో ఈ లెవెల్ ఈ రేంజ్ బ్రేక్అవుట్ అయింది కాకపోతే ఇది ఫేక్ బ్రేక్అవుట్ అయి మార్కెట్ అనేది మనకు టార్గెట్స్ ఇవ్వలేదు అండ్ డౌన్ సైడ్ లో ఈ బిగ్ క్యాండిల్ డౌన్ సైడ్ లో బ్రేక్ డౌన్ కాగానే సో ఏదైతే లో ఉందో ఈ లో బ్రేక్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఎగ్జిట్ అయిపోయినాం సో ఎర్లీ ఎగ్జిట్ సో మనం వచ్చేసి ట్వంటీ రూపీస్ ఏమో ఉందనుకుంటున్నాను ప్రీమియం నైన్టీన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సి ట్వంటీ రూపీస్ సో మనం ఎగ్జిట్ అయింది టెన్ ఆర్ లెవెన్ రూపీస్ లో సో ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ టు నైన్ పాయింట్స్ ఆర్ నైన్ టు టెన్ పాయింట్స్ మార్కెట్ లో కొంతమంది ఎయిటీన్ లో తీసుకున్నారు కొంతమంది నైన్టీన్ లో తీసుకుండొచ్చు బట్ ఓవరాల్ గా చూసుకున్నట్టే టెన్ పాయింట్స్ లాస్ చేసుకున్నా సరే పర్ లాట్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా ఇతర లాస్ అయింది బట్ ప్రైజ్ యాక్షన్ ప్రకారం మనకి ఈడ ఎగ్జిట్ చూపించింది మనం ఎగ్జిట్ అయిపోయినాం దానికి మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంది మాత్రం టూ రూపీస్ బట్ నాకు ఇక్కడ ఎగ్జిట్ కనిపించింది సో నేను ఎర్లీ ఎగ్జిట్ చెప్పేశాను మీకు ఓకేనా సో ఇక్కడ నుంచి ఒకవేళ మార్కెట్ అప్ సైడ్ వెళ్ళి ఉంటే కనుక సో మన టార్గెట్స్ వచ్చేసి నైన్టీన్ సెవెన్ ఎయిటీ అండ్ నైన్టీన్ నైన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వరకు నేను పెట్టుకున్నాను సో ఇక్కడ వరకు వెళ్ళుంటే ఈ ట్వంటీ రూపీస్ ప్రీమియం కాస్త ఈజీగా మనకి ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ నుంచి ఆర్ సిక్స్టీ రూపీస్ అయితే ఈజీగా అయ్యేది సో అట్లీస్ట్ మనకి డబల్ అండ్ అయ్యేది ఫార్టీ అయితే ఈజీగా అయ్యేది బట్ మనకి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ప్రైజ్ యాక్షన్ ప్రకారం ఇక్కడ మనకి రిజెక్షన్ చూపించింది మనం ఎగ్జిట్ చేసేసుకున్నాం ప్రాపర్ ప్రైజ్ యాక్షన్ ట్రేడ్స్ అని నేను అక్కడ ప్లాన్ చేస్తాను ఈవెన్ మన ఫ్రీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా సో ఇవాళ అయితే మన ఫ్రీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఏదైతే ట్రేడ్ ప్లాన్ చేస్తామో ఎల్లీ ఎగ్జిట్ అయిపోయినాం సో ఇక్కడ ఒకటే అంటే పాయింట్ సో నేను ఇక్కడ షేర్ చేసేదంతా కూడా ఒక ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ మీరు కూడా మీ అనాలిసిస్ చేసి ఎటువంటి ట్రేడ్స్ అయినా కూడా ప్లాన్ చేయండి సో అండ్ మీ క్యాపిటల్ ని కాపాడుకోండి అండ్ మీ పొజిషన్ సైజింగ్ ని కూడా ప్రాపర్ గా పెట్టండి ఓకేనా అండ్ అదే విధంగా ఆప్షన్ చేయండి డేటా చూసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చేయండి డేటా నిఫ్టీ పెడతాను సో నిఫ్టీ ఆప్షన్ చేయండి డేటా చూస్తే సో ఇక్కడ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ మనకి మంచి సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది వన్ లాక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఇక్కడ మనకి థర్టీ త్రీ థౌసండ్ ఇక్కడ రెండు మంచి సపోర్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ అప్ సైడ్ లో రెసిస్టెన్స్ చూస్తే నైన్టీన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఇంకా ఫర్దర్ అప్ సైడ్ వెళ్ళాం అనుకోండి సో నైన్టీన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మనకి రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో అండ్ అదే బ్యాంక్ నిఫ్టీకి వచ్చేస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆప్షన్ చేయండి డేటా కూడా చూపిస్తాను సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆప్షన్ చేయండి డేటా చూస్తే మనకి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుంది అరౌండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ ఉంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా బెరీష్ అనిపిస్తుంది నిఫ్టీ స్లైట్లీ పాజిటివ్ గా అనిపిస్తుంది అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ దగ్గర చూసామనుకోండి ఇక్కడ నైన్టీ టూ థౌసండ్ ఇక్కడ సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ ఉంది చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చూస్తే సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే డౌన్ సైడ్ లో ఈ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లైక్ యాక్ట్ చేస్తుంది సో ఒకవేళ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అయింది అనుకోండి డౌన్ సైడ్ మార్కెట్ అప్ టు ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ లెవెల్ వరకు రావచ్చు అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ లెవెల్ అనేది డౌన్ సైడ్ లో సపోర్ట్ అండ్ అప్ సైడ్ లో ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది దానికైనా పైకి వెళ్తే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అనేది రెసిస్టెన్స్ ఈ మధ్యలో థౌసండ్ పాయింట్స్ మాత్రమే మార్కెట్ లో రేంజ్ క్రియేట్ అయి ఉంది ఈ మధ్యలో అయితే ఆప్షన్ సెల్లర్స్ కి బెనిఫిటెడ్ బికాస్ ఇక్కడ స్ట్రాడిల్ గానీ స్ట్రాంగిల్ గానీ ప్లే చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది మనకి నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆప్షన్ చేయండి డేటా ద్వారా సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ అండ్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో చూసుకుందాం మనం మన గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఏం చేస్తుందో సో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ వచ్చేసి స్లైట్లీ ఫ్లాట్ త్రీ పాయింట్స్ నెగిటివ్ లో మాత్రమే ట్రేడ్ అవుతుంది సో యూరోపియన్ మార్కెట్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నెగిటివ్ లో ఉండి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫ్లాట్ లో ఉన్నాయ